Eh, pinagmalaki ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling State of the Nation Address, Susona, ang mga tagumpay na nakamit sa ilalim ng kanyang administrasyon at sa dalalabing labing isang buwadya sa panunungkulan, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagsusulong ng mga proyekto at batas na makatutulong para mapangat pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Si Mela Nesbora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Sa kanyang ika-anim at huling State of the Nation address, isa-isang inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nakamtan at plano pang gawin ng kanyang administrasyon sa kanilang nalalabing panahon sa termino. To offer free education, it's there already. The universal health care, nandiyan na po. The fight against illegal drugs. criminality and corruption and the development structure including free irrigation and other big ticket projects Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa COVID-19 pandemic, iba't ibang isyu ukol dito ang kanyang naungkat. Tiniyak ng presidente ang iba'y pang paglaban ng pamahalaan sa virus, lalo na ngayong may Delta variant kasabay ng pagpapaigting sa National Vaccination Program. Sa gitna nito, binigyang pugay rin niya ang ating mga bagong bayani, hindi lang sa sektor ng kalusugan kundi maging sa ekonomiya at sandatahang lakas. Allow me this opportunity to extend my personal and the nation's gratitude to all those who selflessly gave their all in the fight against COVID-19, our health workers and other frontliners who risk their own safety. to keep our essential health services and our food supply chain running, boosting the economy activity and ensure peace and order in our communities. Bukod sa pandemic, nabanggit din ng presidente ang patuloy na problema ng bansa sa mga komunista, kriminalidad, ilegal na droga at korupsyon na ngayon patuloy anyang tinutugunan ng gobyerno. Kaya ang sakit sa loob ko, I did not know that I was fighting my own government, customs, and everyone else were facilitating the importation of drugs. And uh, one importation, as you can see it every night on TV, the, the police now sees about almost a billion worth of drugs every day. Kaakibat niyan, kinilala naman ni Pangulong Duterte ang mga pagsisikap ng AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan sa bansa bagay na sinusuklian anya ng administrasyon ng mga naaayong benepisyo para sa kanila. Dagdag pa riyan, naungkat din ng presidente ang ilan pa sa mga hakbang na ginawa ng administrasyon para mabigyan ng komportabling buhay ang mga Pilipino, lalo na sa aspeto ng transportasyon sa pamamagitan ng Build, Build, Build. We have inaugurated new highways and roads and skyways. We have brought new, both new trains and these are testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. And to sustain our momentum in infrastructure development, I have directed DPWH, DTR, NEDA, Department of Finance, and DBM to be on full speed to ensure that our flagship project will be completed within my term. Sa tagal ng talumpati ng presidente na umabot sa halos tatlong oras at pinakamahaba sa kanyang mga naging sona, may ilang pagkakataon din na siya'y nagbiru na lamang para hindi mainip ang mga tao. Pati ako nagmamadali na. Eh, naihi na kanina pa eh.
Pero seryoso naman ang presidente sa paglalatag ng kanyang mga landmark legislation, katuwang ang Kongreso, tulad ng Universal Health Care Act, Ease of Doing Business Act at Rice Tarification Law. At bago magtapos ang kanyang talumpati, nanawagan si Pangulong Duterte sa mga mambabatas na sana'y patuloy pa nilang suportahan ang iba pa niyang priority bills, lalo na para sa mga overseas Filipino workers sa sektor ng kalusugan, pagtugon sa mga kalamidad, at pagbangon ng ekonomiya at naway maipasa ito bago magtapos ang kanyang termino. Today is my last State of the Nation address. But this is by no means my swan song. I shall never cease to implore Congress to pass vital and critical legislation as well as to push the entire government to ensure nothing less than the full recovery and revitalization of our country. Menelas Moras para sa Bayan.